ഹായ് ഹോൾ സ്ലാം അലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്യാരറ്റ് അലുവയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഇപ്പം തന്നെ എത്ര കഴിച്ചാലും മതി വരാത്തൊരു റെസിപ്പിയാണിത് ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോലെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരറ്റ് അലുവ ഉണ്ടാക്കും നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കുക അതിലേക്ക് ഇനി രണ്ട് കപ്പ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റാണിത് അതും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം മൂന്നാല് മിനിറ്റ് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പാലും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം നമുക്ക് ഈ പാലൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാൽ നന്നായി ഒന്ന് വറ്റി വരണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം നമുക്ക് ഈ പാലൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് വെന്ത് വരണം അപ്പോൾ ഒരിക്കലും തന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് പാൽ വെട്ടിച്ചെടുക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാരറ്റ് അലുവിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ മാറിപ്പോവും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചെട്ട് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാൽ അത്യാവശ്യം നന്നായി വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര വരെ ചേർക്കാം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിന് വേണം മധുരമൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ഫ്ലേവറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയും ചേർത്തപ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം വീണ്ടും അത് ലൂസായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ക്യാരറ്റ് നന്നായി ഒന്ന് വീണ്ടും നന്നായി ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുക ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം മധുരം നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ മധുരം കറക്റ്റാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് നട്ട്സും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് നട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ബദാം ചേർക്കാം അതുപോലെ പിസ്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ക്യാഷു ആണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി എടുക്കുക എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് അലുവ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു